Tack! Trevligt att vara här! Det här med integritet är lite grann av en käpphäst för mig. Men innan vi börjar, hur många här har talat om Piratpartiet förut? I stort sett alla. Och inte alla. Hur många har talat om något annat sloveniskt politiskt parti? <här> inte det. Något annat parti i Kazakstan då? Malta? Uruguay? Jag tycker det är lite svårare där att jag brukar börja mina internationella föredrag så här. Oavsett var jag är någonstans på planeten, om jag så i San Francisco eller relativt närmare någonstans i London eller någonstans åt Asien till så börjar jag alltid med fråga hur många som har talat om det svenska Piratpartiet. Jag brukar mellan hälften och två tredjedelar räcka upp handen. Oavsett var jag är någonstans i världen. Sen får jag alltid upp mig hur många har talat om något annat svenskt politiskt parti. Och så tar han ner och så börjar de titta sig omkring och så börjar de skratta när de inser att det bara är en eller två händer kvar i hela publiken. Det där är ganska roligt för att visa någonstans att det händer något väldigt intressant just nu. Det som händer är att massmedierna håller på att förlora kontrollet över berättelsen. Berättelsen i samhället. Och det är vi själva som tar makten över den. Och det är en jättestor omställning som jag kommer att prata mycket om. Och integritet är helt centralt för, det här, för den här omställningen. Hur många här inne skulle hålla med om att om du inte har någonting att dölja så har du inte heller någonting att frukta? Inte en enda hand, nu förstår ni hela, hela mitt experiment här. Men Just det argumentet får man höra relativt ofta när man, när man är ute och pratar. Om jag inte har någonting att dölja så har jag inte någonting att frukta. Jag låser dörren av mig när jag går på toaletten. Det gör jag trots att det inte sker någon, någon form av hemlig eller subversiv verksamhet där inne. Det är helt enkelt så att jag vill ha vissa saker för mig själv. Och jag har rätt att ha vissa saker för mig själv. När så någon säger att om man inte har någonting att dölja har man väl ingenting att frukta. Så kontra med att det här argumentet är falskt på minst fyra nivåer. Det första och det uppenbara är att när man väl har gått med på en övervakning, en övervakning som ska införas från statens sida, så kan reglerna ändras efteråt. Det händer väldigt mycket i Europas politik just nu. Saker och ting ändras väldigt, väldigt fort. Den övervakning som vi går med på idag för aldrig så goda syften kan lika väl användas för helt andra syften imorgon. För det finns aldrig någon som kommer att ta bort den. Inte från statens sida. Det finns gott om exempel på det här i historien. Ett av dem är fästligt nog upphovsrätten som skapades den 4 maj 1557 av Queen Mary den första som ett sätt att hålla tillbaka protestantiska skrifter. Det var alltså ett sätt att hålla tillbaka en yttrandefrihet på den tiden, hålla tillbaka politisk dissent som hotade regeringsstabiliteten, eller på den sidan kungamaktens stabilitet. Queen Mary den första levde bara ett år till. Hon dog 1558. Men hennes halvsyster, Elisabeth I, som var protestant, tog glatt över det här med den här mekanismen och använde den till att förtrycka katoliker istället. Det finns röjligt fortfarande kvar om en i något förändrad form av rån under århundraden. Så det är ett sådant exempel. Det finns många, många fler. Men det är lite subtilare än så varför man har rätt att dölja saker. Oavsett om du anser att du är vit som snö så är det till syvende och sist inte du själv som avgör om du ska tolkas som vit som snö. När jag stannar på en av mina favoritbar på vägen hem från jobbet därför att de har de bästa jordköttbullarna i hela Sverige i min bedömning. 
Så ser vägverket det här, att jag stannar på en bar på vägen hem från jobbet varje dag och behöver göra slutsatser om jag ska ha körkort eller inte. Jag har inte gjort något fel. Men det vet inte byråkrater som tittar på mig, som tittar på de, de, de spår som jag lämnar efter mig. När jag stannar på Malmskinnas gatan varje fredag kväll för att hjälpa min mormor och veckohandla, för hon råkar bo där. Så kommer byråkrater på Socialstyrelsen och drar helt andra slutsatser om min karaktär än att jag hjälper min mormor med att handla. Det är inte vad vi själv, oavsett om vi så är vita som snö, så hjälper inte det när vi lämnar spår efter oss. För byråkrater i systemet ser det som sin uppgift att upptäcka när vi avviker från mönstret. Och det leder oss till den tredje och kanske farligaste aspekten av, av övervakning. Och det är när man har en sån här genomgående övervakningssamhälle som faktiskt går väg in i så leder det till att människor anstränger sig för att inte rödflaggas i systemet. Man slutar göra saker som gör att man kan sticka ut. Hela samhället blir tystare. Det finns intressanta sociologiska teorier som tittar på skillnaden mellan forna Västeuropa och Östeuropa. Jag reser mycket i Östeuropa nu också och det är väldigt intressant att jämföra hur kulturen fortfarande skiljer sig väldigt mycket mellan Västeuropa och Östeuropa. I Östeuropa har man ett väldigt färskt minne av varför man inte alltid ska lita på staten. Men där de sociologerna som tittar på det här konstaterar att de ekonomiska följderna av att, av att ha en sån här övervakning i Östeuropa leder till att man också dödar entreprenörskap. Därför att en entreprenör är en människa som går emot systemet. Som säger att det jag ser omkring mig duger inte. Jag tänker göra det här bättre själv. De Entreprenör är nästan per definition en människa som gör uppror mot status quo. Som gör uppror mot stabiliteten och ger sig fasen på att förändra. Av ren av olika drivkrafter, men i grund och botten är det oftast en passion för att göra saker bättre. Det leder till ekonomisk ruin på en halv kontinent. Att man inte tillät människor att ifrågasätta det nuvarande, den nuvarande stabiliteten. Vilket leder mig kanske till den fjärde och viktigaste anledningen till varför man ska ha rätt att dölja saker. Det är inte bara så att det är ett individuellt intresse utan det är faktiskt också ett kollektivt intresse. För bara 80 år sedan en livslängd så är det kriminellt att vara homosexuell i det här landet. Ett väldigt påtagligt exempel. Om du var född till homosexuell så var du kriminell från födseln. Med dagens övervakningsmekanismer så skulle det inte vara några som helst problem att bara bota ihop alla kriminella och bura in dem. För det finns väl ingen som motsätter sig brottsbekämpningens effektivitet. De är brottslingar. Värderingar ändras med tiden. Samhällets värderingar ändras med tiden. Och varje gång de gör det så tittar vi tillbaka och frågar oss Hur kunde vi vara så omänskliga? Hur kunde vi tycka så här illa om våra egna medmänniskor? Om våra bröder och systrar? Om våra barn i vissa fall? Om vi hade haft den, det övervakningssamhälle som vi har idag, om det hade funnits för 80 år sedan, så hade homosexualitet fortfarande varit kriminellt. RFSN hade aldrig bildats. Därför att så fort någon hade ifrågasatt det här, så hade polisen börjat titta på vilka umgås den här människan med och burat in de kriminella. 
Det finns alltså ett direkt samhällsintresse i att kunna göra vissa saker som staten inte har att göra och till och med i vissa fall bryter mot lagen. Därför att den, alla lagar behöver inte vara rättfärdiga. Och många lagar, när vi tittar i backspegeln, avfärdar vi idag som totalt omoraliska. Och jag vore väldigt förvånad om vi inte skulle göra samma sak i framtiden. Så nästa gång någon säger till er att om du inte har någonting att dölja så har du ingenting att frukta. Börja med kontra. Börja med kontra. Låser du dörren om du är på toaletten? Det får de flesta att tänka lite grann. Om, om de börjar lyssna på er så följer de med dem, de fyra sakerna. Reglerna kan ändras. Det är inte du själv som avgör om du är vit som snö. Man får ett självcensurerande samhälle där folk anstränger sig för att sticka ut. Och det är viktigt för att samhället ska utvecklas. Att människor kan bryta mot reglerna. Mycket av den här övervakningen som vi ser just nu motiveras med brottsbekämpningens effektivitet. Och där ser vi ett tydligt exempel på hur falskt språk politiker använder när de vill få igenom någonting. Hur många här har någon form av naturvetenskaplig utbildning? Många, men inte alla. Inom vetenskap, det som kallas för den vetenskapliga metoden, så, kallar, så pratar man om att kunna falsifiera ett påstående. När jag känner fram sin relativitetsteori E lika med MC2 så var man också tvungen att lägga fram teorier för vilka experiment skulle kunna visa att det här inte stämmer. Och om de experimenten faller ut så att ekvationen faktiskt inte stämmer, då visar det sig att den är falsk. Det kan alltså att kunna falsifiera ett påstående. Kan ni se någon i riksdagen ställa sig upp och säga Nej, jag vill ha en ineffektiv brottsbekämpning. Alla de här argumentationerna som inte går att falsifiera är en väldigt effektiv retorik. Men man har också mycket att, lä- mycket att hämta och känna igen den när man ser den. Om det inte går att säga att man vill ha motsatsen så är argumentationen ohederlig. Ändå ser vi mycket av det här drivas sig igenom. I, var det i förra eller igår, i veckan i alla fall, så röstade riksdagen igenom något som kallas för polismetodutredningen. Det var en uppföljning på datalagningsdirektivet som gjorde alla våra mobiltelefoner till statliga spårkällor. Det här är nu mer inte primärt en sak som vi kan använda för att prata med varandra. Det är en statlig spårkällare som också kan användas för att göra inget telefonsamtal. Så pass långt har det gått. När man ser en karta på hur mycket som faktiskt lagras om oss och våra rörelser så inser man att precis allting vi gör kan spåra, eller kommer att spåras idag och lagras. Kommer ni ihåg 1984-filmen? Det, fanns ett, det finns ett talesätt alldeles i början där som verkligen sätter tonen för hela boken. Och om jag citerar det korrekt så går det att hur ofta eller hur länge som regeringen var inkopplad på just din kanal kunde man förstås aldrig veta. Det, det var till och med tänkbart att de avlyssnade alla hela tiden. Men det var egentligen inte så viktigt. Det var inte väsentligt var att man lärde sig av vana som blev instinkt att varje ord man sa avlyssnades och varje rörelse man gjorde bevakades. Det kom från, det kom från 1984. I Tyskland så har federala polisen fått tillåtelse att installera så kallade bondesfrianer. Den svenska polisen vill kunna göra samma sak här. Alltså plantera och plantera små produktionsnötta programkod på människors datorer som tar över datorerna och deras tillbehör. 
tycker jag synd om människor som kör Windows i och för sig, för det är det som är riktigt som. Men ändå, tycker jag sagt det också. Då är vi alltså i en situation där de flesta har webbkameror hemma. De flesta har mikrofo mikrofon inkopplade till datorn. Kommer ni ihåg de här dystopiska filmerna från 1950- och 60-talen? Där myndigheter hade stött kameror i allas hem. Som avfärdades med att de var så hemska att de här kommer aldrig bli verklighet. Vi är där nu. Men med en viktig skillnad. Det var ingen som gissade att vi skulle köpa kamerorna själva. Vi är där nu. Så då är frågan... Är det här så farligt egentligen? Jag menar, vi märker ju inte så mycket av det. Efter datalagringen så att det var en omröstning i eh, datalagringsdirektivet som gjorde det här till spårsändare. Jag sa att det var en ny omröstning i riksdagen den här veckan. När datalagringsdirektivet gick igenom så var, det, så var det ett högt krav på att polisen skulle bara få ut de här uppgifterna. De här spåren som vi lämnar efter oss. Vid brott som kan ge minst sex månaders fängelse. Den spärren tog bort i riksdagen nu i veckan. Nu får polisen upp, ut uppgifterna. Citat, om de vill, slutcitat. Behövs inte ens brottsmisstankar längre. Men är det här så farligt? Vad leder det här till? Jag menar, vi märker ju inte så mycket av det här i vår vardag, trots allt, om vi ska vara ärliga. Det, det är på ett väldigt teoretiskt plan. Vi märker inte av någonting av den här övervakningen som trots allt kom, som trots allt finns omkring oss. Vi skulle kunna göra ett experiment, bara för skojs skull. Mycket, som sagt, mycket av den här övervakningen motiveras med brotts, effektiv brottsbekämpning. Kamp mot den grova, organiserade brottsligheten. Ännu värre, kamp mot terrorism. Den här magiskt ord man kan säga om man vill få igenom att fötta som helst. Terrorister, pedofiler, fyrledare och grova organiserad brottslighet. De fyra ryttarna så att man kan finna precis vad som helst. Om vi gör ett tankeexperiment, vi gör ett tankeexperiment. Vi har lite ekonomiska problem just nu runt om i Europa. Ganska, ekonomi till och med ganska svajig med euron som ingen vet egentligen hur det kommer att gå. Jag såg en intressant stapel, nu tar jag inte sidor spåren, men det här var roligt. Jag såg en intressant stapel på ifall man skulle göra en monetär union mellan olika länder och hur olika de här länderna är. Och såg ett, ett par olika exempel på olika länder man skulle kunna sätta i en monetär union. Och så jämför man då med hur olika euroländerna är. Länder som hade varit lättare att sammanfatta i en monetär union i den här studien var till exempel alla länder som börjar på M. Alla länder som råkar korsa femte bräddgraden. Forna ottomanska riket. Det fanns det var ganska stor humor i den här listan med staplar över de här länderna som är utvalda på helt andra kriterier hade varit lättare att sammanfoga i den här unionen än just, just Europa. Eller bland annat alla länder i hela världen som är på en. Men för att komma lite kommer, lite liksom, om vi gör det här tankexperimentet då, vi tar ett av Europas länder. Och så leker vi med tankarna, som har inte har en gemensam kultur, och så leker vi med tanken att vi kan dela det här i två. Den ena halvan, där gör man, där, där låter man, där vrider man upp terrorism lite grann. Man har riktig terrorism där. Och då pratar jag inte om människor, människor som uttrycker ovidkommande oh, tankar eller minkritisk, utan du har riktig terrorism. Du har politisk terrorism som kidnappar människor och dödar dem. Du har en galopperande arbetslöshet. Fruktansvärd arbetslöshet. I den andra halvan av det här, av det här landet låtsas så säger vi att vi har en oerhört effektiv brottsbekämpning. Det finns knappt någon kriminalitet. Alla har jobb. Ingen behöver vara rädd för att gå hungrig. Om människor fick flytta mellan de här två halvorna, vilket håll skulle de flytta åt? till landet med effektiv brottsbekämpning och där det inte finns någon arbetslöshet eller till halvan med en galopperande arbetslöshet och riktig terrorism. 
De som har några gissningar. Vi kan, kan göra en handuppräckning. Hur många tror att de skulle flytta till halvan med terrorism? En, två, tre, fyra. Hur många tror att människor skulle flytta till halvan utan arbetslöshet? De flesta. Det här är ett intressant tankeexperiment eftersom det faktiskt har utförts i ett av de större länderna i Europa. Och det visar sig att människor är till och med beredda att, beredda att offra sina liv eller riskera sina liv för att fly från Östtyskland till Västtyskland. Västtyskland som hade riktigt terrorism på 70-talet med röda armé och en galopperande arbetslöshet jämfört med Östtyskland där alla var garanterade arbete och som hade en fruktansvärt effektiv brottsbekämpning. Människor dog ju för att ta sig till halvan med terrorism. Det är något att tänka på. Och det sätter också tonen. För att det som det är vad det här ytterst handlar om det är att staten skapar inte sociala problem men staten skapar kriminella. Det är lagarna som riksdagen stiftar som skapar kriminella människor. Riksdagen kan skapa fler kriminella eller färre över en dag om man vill. Och det gör den i respons till sociala problem. De skapar inte staten, men de kriminella skapar staten. Och då, då är vi tillbaka där vi började, att för 80 år sedan så de homosexuella kriminella. Vilka kriminella idag som vi inte ifrågasätter men som kämpar för sina rättigheter? Det vet vi inte. Det vet jag inte. Men jag är säker på att om 50 år kommer det vara uppenbart för de som tittar i vaxspegeln att en liten grupp börjar ifrågasätta lagarna. Och jag tycker det är väldigt viktigt att de ska kunna göra det. Jag tycker det är oerhört viktigt för framtiden. Om vi ska höja nivån en aning och titta på, och titta på vilken konflikt som finns i samhället just nu så handlar det om berättarmakten. Det har varit så till alldeles nyligen att du har haft en liten, liten elit i samhället som har haft makten att bestämma vad som är sant och vad som är falskt. Det här är den största makten som någon människa kan ha i ett samhälle. På 1400-talet så var det den katolska kyrkan som hade den makten på tidigt 1400 talet ska jag påpeka. Katolska kyrkan behövde aldrig oroa sig för att någon enda lagstiftare skulle gå emot deras intresse. Därför att det var den katolska kyrkan som talade om vad som var sant och vad som var falskt. Det vill säga hur världen såg ut, vilka problem som fanns och till och med oftast gav förslag på lösningar och sedan fick lagstiftarna välja vilken lösning som passade dem bäst. Makten att avgöra vad som är sant och vad som är falskt i ett samhälle som helhet är lika stor makt som ett vittne har i en rättegång. Att, att tala om vad som är sant och vad som är falskt. Om du kan tala om för din omvärld hur, hur världen ser ut så kommer ingen någonsin att gå emot dina intressen. När man ger folk det här tankeexperimentet så kommer de flesta att tänka i tarmar om, du kunde, om man kan göra det här för en dag eller en vecka om man fick göra all nyhetsrapportering i en vecka hur och fick uttrycka det här precis hur man ville. Alltså, ingen skulle ifrågasätta att det du sa var ofrånkomligen sant. Många tänker i termer av att påverka allmänna opinionen på någon favoritfråga. Global uppvärmning är dåligt. Ja visst. Andra tänker i termer av att provocera lite grann i någon, någon liknande fråga. Global uppvärmning är bra. Men det går ju längre än så. Vissa som är lite mer provokativa tänker i termer av att de kan faktiskt kan bli rika. 
Jag har ett stort bankkonto. Ja, det är så. Men det går ännu längre. Man be- I ett sånt läge behöver man inte pengar längre. Man behöver inte pengar längre. För man kan bokstavligt talat betraktas som en levande gud på jorden. Man har makten att beskriva sig själv så. Och det är den makten som en liten, liten klick i samhället har haft fram till för tio år sedan. Fram till för tio år sedan. Ungefär. Berätta makten. Det som tidigare kallades för problemformuleringsprivilegiet men är ett mycket vidare begrepp. Makten att beskriva samhället. Den som sitter på den makten avgör vilka problem som finns. Vilka individer som finns. Vilka känslor som är tillåtna. Vilka uttryck som är tillåtna. Och vilken politik som är tillåten. Sedan tio år tillbaka så kan vem som helst gå ner till biblioteket och publicera sina idéer i hela världen i tio minuter. Det bryter det här, den här tidiga elitens privilegium. Över hela världen just nu så pågår en otroligt intensiv jag ska inte veta, inte så att det klappjakt, men i alla fall ett angrepp på nätet. I Kina motiveras det med nationens säkerhet eller ibland nations moral. I ett antal muslimska länder så har jag hört helheten hos profeten. Här i väst motiveras det ofta med någon av de här fyra ryttarna vi pratade om, pratade om först. Terrorister, pedofiler, grov organiserad brottslighet eller fyrledare. Men man angriper nätet. Och det man angriper är inte den ursäkten man utger sig för. För det är en lokalt acceptabel ursäkt. Det man angriper är att alla människor har fått möjligheten att observera sin omvärld och berätta för alla andra vad de ser. För det bryter berättarmakten hos den här 0,1 procenten. Bara genom att spåra var och en av oss att, att få oss att känna det som hotfullt att säga någonting provokativt kan man behålla den här berättarmakten. Det är därför vi ser den här klappjakten på nätet i alla dess former just nu. Inte bara här i väst, utan i hela världen. Alla regimer gör samma sak. Precis samma sak. Det är bara ursäkterna som varierar. Och de är alltid något lokalt acceptabelt. Jag ska ta ett exempel på hur stor den här berättarmakten är. I morse skrev jag ett blogginlägg. Jag hade upptäckt att en domare i Holland, Nederländerna, som precis hade dömt som precis hade dömt det holländska piratpartiet att ta bort alla länkar, alla berättelser för hur man gick runt censur som den här domaren tidigare sagt. Men han fick inte ha något som helst, det holländska piratpartiet fick inte ha några som helst länkar till The Pirate Bay. Eller ens länkar till ställen där du kunde komma åt Pirate Bay i sin tur. Det var alltså väldigt tydligt ett väldigt tydligt angrepp på yttrandefriheten i då den här tidigare berättaren och tidigare berättarmaktens intresse. Det jag upptäckte var att just den här domaren hade, ett affärs, hade en affärsverksamhet med, tillsammans med upphovsrättsindustrin samtidigt som hans mål pågick. Vilket alltså säger att den här, att det direkt den här domaren hade alltså ett direkt kommersiellt intresse av att målet skulle gå på ett visst sätt. Nu är det inte det som är intressant som jag ska berätta här, utan att jag skrev det här bloggåsen i morse, ungefär vid tio tiden. Just nu ligger den på första plats på en sajt som heter Reddit. Är det någon som har talat om den sajten? Ja, En hel del. Det är en social nyhetssajt där människor världen över röstar, röstar upp nyheter som man tycker är intressanta. Sajten har ungefär 100 000 samtidiga läsare dygnet runt, veckan runt, året runt. För tio år sedan så hade den här domaren fortsatt och, och 
gå skuldra vid skuldra vid etablissemanget och hade, det hade aldrig funnits någon som kunde utmana honom. Men den makten är bruten. Plötsligt går det att nå ut med en berättelse. Givetvis i konkurrens med massor av andra. Givetvis måste det vara intressant. Givetvis måste det vara relevant. Men var och en av oss kan nå ut med en berättelse. Nätet till den största jämställdhetsmaskin som mänskligheten någonsin har åstadkommit. Och det är fantastiskt för 99,9 procent av oss. Men då den lilla klick som jämställs neråt slår tillbaka mot nätet. Och det gör den med övervakning. Det gör den genom att ta bort personlig integritet. Det gör den genom att alla vi ska känna någonstans fruktan. För att när vi skriver någonting så ska vi veta att det här kan minst hålla sig mot oss i framtiden. Kanske inte idag, men kanske om fem, tio år. Och vem vet vad vi vill göra då för någonting. Jag nämnde 1984 förut. Vad jag inte nämnde var att i 1984 i boken så ifall myndigheterna inte såg dig göra någonting just där och då ifall de inte såg det precis när det hände så hade du kommit undan med det. Idag sparas allt. Idag sparas allt. Ifall någon av oss rödflaggas så kan myndigheter så kallade brottsbekämpande myndigheter. Gå tillbaka och titta, vad gjorde vi för två år sedan? Är det någon här som kommer ihåg vad de gjorde den 21 mars 2011 eller 2009? Jag gör det inte. Men polisen har kunnat ge mig en detaljerad karta av exakt hur jag rörde mig. Vilka jag pratade med. Och hur länge. Vilka artiklar jag läste på nätet. Från vilka tidningar. I vilken ordning. Och hur länge. Så, för att avrunda här, det pågår just nu en kamp världen över mellan en tidigare elit som haft privilegiet att sätta sig själva på en pedestal och berätta för alla andra hur världen ser ut. Men när var och en av oss har fått en röst, när var och en av oss har fått förmågan att observera, berätta, och rapportera om vår omvärld så är det privilegiet brutet. Och de reagerar genom ett antal olika ursäkter. Och ursäkterna är olika världen över. Men att få oss att känna frukten för att använda det här berättar berättar vad som vi faktiskt har. Det vi kan göra är två saker. Det första är att fortsätta använda det. Allt vad vi orkar. Allt vad vi kan. Det andra är att slåss för rätten att bryta reglerna. Och det kan man göra på många sätt. Man kan bryta reglerna öppet. Civil olydnad har alltid varit ett populärt sätt. Man kan slåss politiskt, som jag gör. Man kan argumentera med, med sina vänner. Det är ett av de effektivaste sätten att sprida någonting i undervägen. Sprida en uh, attityd i undervägen. Men till syvende och sist handlar rätten om ett privatliv. Att ha rätten till sin egen världsbild. Och det är en väldigt både stark och viktig rättighet att slå vakt om. Men det är ett, tänker jag sätta punkt och, fråga, och ta lite frågor sen.
beställningsjobb. Ja, det var det. En liten redogörelse av vad som hände där. Det var ju intressant faktiskt. Det var alltså när Wikileaks kom med sin jätteladdning med Telegram 2009 så hittade jag ett intressant Telegram där som redogjorde för ett beställ hur en beställning till svenska regeringen hade uppfyllts. Det var en beställning från amerikanska IEPA, Intellectual, International Intellectual Property Alliance, som är alltså en sammanslagning av upphovsrättsindustrierna i USA. Där man ställde ett antal krav på den svenska regeringen som skulle uppfyllas lagstiftningsvägen. Det var bland annat att man skulle införa IPRED. Man skulle ge, man skulle avsätta ett stort antal poliser att syssla bara med att jaga ungdomar i kameran filledning. Man eh, skulle införa avstängning av de som bröt som eh, avstängning från internet från de som filledade. Det var det enda som inte hade uppfyllt. Noterade, noterade särskilt ambassaden till i det här telegrammet. Och en sak som jag kommer ihåg särskilt var att man skulle se till att i att abonnentuppgifter till IP-adresser skulle gå att få ut även i fildelningsfallen. Och det var alltså precis det som riksdagen röstade om nu i veckan. Det som Beatrice Ask hade aviserat som datalagringen steg 2. Men som gick direkt att spåra till den här beställningslistan till svenska regeringen som ambassader rapporterade om hur man hade kommit i arbetet med att till mötesgården. Så det, det här Tyvärr får man konstatera att svenska, svenska myndigheter är någonting av lydhundar när det gäller amerikanska intressen. Det tycker jag är väldigt beklagligt. För den som vill se mer om det så kan man googla på ordet lapdoggery på, på min sajt så man det direkt. Det är ett inlägg som heter säga, Cable reveals extent of lapdoggery from Swedish government. Vad gör ni Vad gör ni när ni tar makt i Sverige? Tar makt det låter väl roligt? Vi, i, inom Piratpartiet så har vi liksom, allt eftersom åren har gått så har vi mer och mer sett att vi har ganska många likheter med rörelserna före oss. Jag tror att pratade lite om Piratpartiet här, men det var ju trots att det frågade andra då. Och om man ska jämföra det här så när när arbetarrörelsen kom och tog sig in i parlamenten för ungefär 80 år sedan så gick de igenom en viss, en viss mognadsprocess. De började som en proteströrelse, protesterade mot utnyttjande av arbetare. De gick därifrån vidare till att ha en relativt smal politisk plattform som framförallt bottnade i att stödja fackföreningar, göra fackföreningar lagliga, att tillåta strejker och så vidare. Och gick därifrån vidare till att ha en djup ideologi av solidaritet som man sedan lät återspeglar på hela samhället. Spolar man fram till den 40 år så hade vi de gröna som började, som man, som började med att protestera utsläpp. Man hade bara en proteströrelse mot utsläpp. Man gick därifrån till att ha ett ganska smalt politiskt program som handlade om i första hand om att reglera industrier. Och gick därifrån vidare till att ha en djupare ideologi som bottnade i hållbarhet, långsiktig hållbarhet, som man sedan lät projicera på hela samhället. I vart ett av de här fallen så tog som nya aktivisterna emot som bortskämda slyngar som bara inte ville göra rätt för sig. I fallet med arbetarna så sa jag till Miss Magda, men ni kan ju inte starta ett parti bara för att ni vill ha högre lön, så gör man inte, det är bara bortskämda slyngar. I fallet med de gröna, där man var mitt uppe i dyrkandet av DDT och andra spännande kemikalier som man uppfann varje dag så, så uppfattades de här långåriga hippiesarna några som ville uppfinna mindre och arbeta mindre och behandlades därefter att ni kan ju inte starta en dyrt parti bara för att ni inte vill jobba ni är ju bara på bortskämda latungar allihop och på samma sätt vill jag säga att det finns paralleller här med varje ny rörelse som kommer ungefär varje 40 år vi startade som en proteströrelse mot att våra medborgerliga rättigheter såldes till högstgudande företag. Vi gick därifrån vidare till ett smalt program som var inriktat på att lösa just det här problemet. Men under de, de åren som varit nu nyligen 
så har vi gradvis fördjupat det här till en ideologi som handlar just bland annat om den här berättarmakten som jag berättat om. Att det är fantastiskt att alla har en röst. Jag tycker det är något otroligt vackert att en nioårig skolflicka i Paraguay som precis fått sin första laptop under programmet One Laptop Per Child att hennes röst har exakt lika mycket vikt som min en medelålders vit man i en privilegierad del av Europa. Jag tycker det är oerhört vackert och jag tycker det är någonting man behöver bevara. Så för att svara på din fråga vi följer samma spår som de tidigare rörelserna. Just nu håller vi på att gå från det här smala programmet till att förstå var kommer vi ifrån. Vi handlar, det handlar om konflikter kring berättarmakten. Det handlar om konflikter kring integritet och världsbilder. Och vi håller på att bredda programmet precis som rörelserna för oss från avspeglade. Hallå, jag heter Jan Fönnesson. Jag tycker det vore bra om ni gjorde det ni sa men lite mer än fas. Det som sker idag i Sverige just med den utvecklingen du sa, mer yttrandefrihet att man tar från berättarmakten från gamla media är att det har vuxit en flora av vi kan ta politiskt inkorrekt, avpixlat det fysiska tryckfrihetssällskapet, Ingrid Karlqvist och så vidare. En hel grupp medieaktivister och människor som ibland rör sig kring vissa partier de kan ibland vara runt SD men de kan vara hemlösa som vill säga andra saker. Det där ser jag varje dag jag tittar på de här sidorna. Eh, man kan kalla det för yttrandefrihet och eh, vissa mediejournalister kallar det för någonting annat. Eh, men alltså, om Piratpartiet skulle kunna säga att jo, vi är för yttrandefrihet och tryckfrihet av samma klass som till exempel tryckfrihetssällskapet, vi försvarar Lars Wilks, vi försvarar Apixlat, vi försvarar SDs rätt att sparka fotboll och alla andra saker som irriterar normala svenska medborgare. Alltså, det utrymmet finns inte idag, för att den här sjuklöver som SD brukar, jag träffade SD personer jag har aldrig träffat på tiden, var väldigt trevligt. Men alltså, det finns ett sjuklöver parti som då säger att aj, 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 ni får inte säga de här hemska sakerna. Sekunden efter det så skickar medborgare då Twitter och Facebook och har en massa märkliga bloggar med olika konstiga namn på. Men alltså, det, det finns ett par hundratusen, det är ju unga vän också. Alltså, kvinnor också, det är mer slagna än andra. Men de, de tål ju inte att bli nedsamlade av det här som kan PL-komedia. Om Piratpartiet tog det här utrymmet så ligger någonstans, alltså, jag vet inte ens var det ligger, det är ett höger, men det är naturligtvis också ett frihetligt libertarians budskap. Skulle ni på allvar säga någonting i de här frågorna så skulle ni gå från, ni kommer tyvärr inte in i riksdagen med det ni säger just nu, men ni skulle komma definitivt in i riksdagen säga, vi står upp för Lars Lindt, vi står upp för Inge Karlqvist, för alla andra som vill vidga yttrandefriheten från de andra skitnödiga eh, innerstadsjournalister som dominerar det gamla media vi har idag. Tack. Det är en intressant politisk analys och jag delar den i mångt och mycket. Det är, så att, som sagt, vi började som en proteströrelse och var väldigt fokuserade på fildelning eftersom det var en massprotest i det skedet, just eftersom det handlar om till syvende och sist så, han, så är politiken publiksport och det handlar om kvantitet på röster. Det handlar inte om kvalitet i det tänkt, det handlar om hur många lyckas du förklara vad du tänker för. Men jag vill säga att vi, jag, jag känner att vi rör oss väldigt tydligt i den riktningen du, du beskriver. Inte bara i Sverige utan i hela världen. I Tyskland beskriver man sig som, jag tycker det är viktigt faktiskt, sociala liberaler. Alltså inte socialliberaler utan sociala liberaler. Och, och det som progressiva. I, då menar jag tyska piratpartiet. Så vi är... Vi upplever att vi är väldigt tydligt på väg åt det hållet du beskriver, men samtidigt finns det ett ganska litet medieutrymme för att slåss i varje fråga och vi får kämpa i åratal för att få utrymme i en enda av dem. Men, bara på det Jag menar att det är inte innehållet det skulle slåss för, utan form, det vill säga yttrandefriheten. Vi vill inte ta ställning i den här frågan. Vi kan säga Nej, men jag har med. Det är precis som jag menar också. Det är precis som jag menar också. Amerikanska Det är typ precis så jag menar också. Det är klart att du ska få måla fula teckningar om du vill det. Ja, och sen om någon tycker att de är fula, det är väl deras rättighet att säga att de är fula i så fall. Så jag, håller, jag, håller, jag delar din analys.
putram och min integritet om man mest från Bryssel eller Stockholm i nuläget? Eh, Upprepa frågan så eftersom du så där har det. Kommer hoten från integriteten mest från Bryssel eller Stockholm i nuläget? På kort sikt från Bryssel, men det beror på att det beror på hur EU sköts. EU är inte en demokrati i ordets riktiga bemärkelse. I en, I en demokrati så är parlamentet som stiftar lagar. I EU så har parlamentet tillåtelse att ha åsikter om lagar. Lagarna kommer att sätta något som heter EU-kommissionen. Som sedan skickar ut de här lagarna på en åsiktsrunda till parlamentet. Där parlamentet visserligen, om de inte säger ja till laget första gången, så går det tillbaka till EU-kommissionen som skickar tillbaka det till parlamentet och då, då är det och då måste över två tredjedelar säga nej för att den inte ska gå igenom. Så fungerar det i EU. Ja, det är sant. Det kallas för andra lösning. Och om, det inte, om det inte går igenom då heller mot alla oss så går det till något som kallas för tredje lösning. Och då sätter sig ett par människor och låser in sig i ett rum där ingen, som ingen har tillgång till och bara kommer överens och sen blir det så. Och problemet här är alltså att EU-kommissionen jobbar med så kallade stakeholders som helt uteslutande är storföretagens intressen. Det är bara deras intressen som, som tillgodoses i lagstiftningen idag och det sker på ett helt otransparent sätt. Och det är där det stora problemet med EU står som jag ser det. Att det är mer tyvärr än korporat. Kor det korporativistiskt jag försöker lägga till karati på slutet där, men nu fick jag inte tillräckligt. Det är mer korporativistiskt än det är demokratiskt. Och det är, det är ett stort problem för oss som medborgare, det är någonting som vi måste komma till rätta med. Vi jobbar på det. Ja, fortsätt med det. Det här är ju... Det här mediet är ju vårt hopp att möjligen få till någon slags förändring. Precis. Avsluta med boken The Case for Corporate Reform som jag snälla tog upp här. Den, eh, nu tog jag inte med några exemplar för de ligger i Bryssel. Men de, den finns att eh, ladda hem. Gr gratis, väldigt klart. Gratis att sprida allting. Och eh, den finns på bok på, på, på copyrightreform.eu där vi sammanfattar just varför integriteten hotas av upphovsrätten och varför det är så viktigt att slåss för integriteten. Jag tror inte. Just det här kring integriteten, så om man tittar på nätet så har ju många av de som vill ha ökad kontroll och så sagt att det är för vår personliga integritets skull de gör det. Alltså du ska inte kunna lägga ut vad som helst och skriva skit om en annan människa som sprids världen över på några sekunder. Hur förhåller du dig till det? Jag tycker det är ganska... Alltså, mot våra motståndare gör ju nästan mot jobb och åt oss när de, när de har tagit det argumentet. Därför att vi har ju liksom målat upp skräckvisionen att vi är på väg mot 1984. Och sedan kommer Thomas Bodström och säger att datalagringen är ju i själva verket för personlig integritet. Och sen kan vi bara, där, sen kan vi bara stå där och driva hem poängen att nej, Thomas Bodström, slaveri är inte frihet. Krig är inte fred. Svaghet är inte styrka. Och massövervakning är faktiskt inte integritet. Det är ett sätt att skriva om orden på ett sätt som jag tycker är väldigt otroligt. Yttrandefrihet innebär inte rätten att aldrig bli kränkt av någon säger. Någon sådan rätt existerar inte. Det finns det här berömda citatet av någon stor ledare, nu kommer jag inte ihåg vem det var, men det är ändå väldigt träffande. Att om du aldrig har gjort, skapat några fiender i ditt liv så har du aldrig åstadkommit någonting. Och det finns ingen sån rätt att inte ta illa upp, inte aldrig behöva ta illa upp av vad någon annan säger. Däremot har du rätten att säga vad du tycker för dig. Du har inte alltid rätten att säga det hur du vill. Det klassiska exemplet, man har inte rätten att ropa det brinner i en fullsatt biosalong. Men du har fortfarande rätten att viska till din granne om det inte ser ut som en hälsåre där borta. Du har alltid rätten att uttrycka en åsikt. Och den rätten tycker jag är väldigt viktig. Tack så mycket, Henry. Tack så mycket för inbjudan.